México, Monterrey, ha vivido mucho progreso y la gente que se ha educado en estos trabajos buscan cómo obtener más salarios y otras cosas. Lo mismo en Panamá y en Costa Rica. Y es por eso la progresión natural. La parte difícil es que las poblaciones en Centroamérica son relativamente pequeñas y uno no puede contemplar montar una operación con unos 10.000 operarios. Costa Rica y no lo hiciste en Costa Rica. Right. Well, there's 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 a number of reasons why Nicaragua is is better positioned. First, Nicaragua labor rates are. Hay un sinnúmero de cosas del por qué Nicaragua es una oportunidad. Primero, los salarios son todavía mente bajos. Mucha gente que vivió en los Estados Unidos y hace de esto una conexión cultural más que Costa Rica. Porque no hay muchos ticos que vivan o vivieron en los Estados Unidos. Es una dinámica diferente. Y en entrenamiento, aquí hay muchos buenos gerentes, entrenados fuera y que han regresado. De 5 o 10 personas a una operación grande, ¿cómo fue esa transición? So we start off as, a, as an experiment, and then what we saw is with my main business, which is MDB Capital, that we could... ¿Qué es lo que hace MDB? Uh, uh, eso también nos podría explicar. ¿Qué hace MDB y qué hace Pat Invest? Okay. M MDB Capital is an investment bank. MDB Capital we, es una empresa que busca capital de inversiones para empresas pequeñas en los Estados Unidos que están en la bolsa. Publicly traded. Uh, Pat Invest sells... Pat Invest information vende información about, acerca de patentes. Uh, patent, patents para compañías dentro y fuera de Estados Unidos que buscan inteligencia de negocios. Patentvest es una subsidiaria de MDB y usamos esta información dentro de MDB Capital. Primero eh, comenzamos con Patentvest y luego quisimos ver si podíamos hacer algunas de las funciones con MDB. Tenemos que ir a un comercial en este momento. Pero quisiera hablar sobre este tema que es muy importante, que es el recurso humano, el recurso laboral en Nicaragua. ¿Qué tanto de disponibilidad hay y cuál es el nivel de preparación? ¿Y qué tan difícil es para una empresa como ustedes conseguir el empleado correcto? Tenemos que ir a un comercial, ya regresamos. No se vayan, estamos hablando con Christopher Marley y otros inversionistas sobre el tema de centros de datos y call centers y eh, tercerización de servicios a empresas multinacionales. Ya venimos. Estamos de regreso hablando con Christopher Marley, un inversionista norteamericano en Nicaragua en centros de datos, procesamientos de datos, eh, centros de llamadas y hablando de este fenómeno global que es este negocio y lo que representa para Nicaragua un negocio que emplea personas talentosas en todo el mundo. Vamos a preguntarle a Chris ahora sobre el, el hablemos del, de lo, del universo laboral en Nicaragua y cómo, eh, eh, no solo qué es lo que representa este tipo de negocios para los nicaragüenses, sino que para las empresas. ¿Qué tan difícil es encontrar gente capacitada que hable inglés o que tenga eh, eh, capacidades para manejar 
este tipo de, de información? Es decir, ¿qué tipo de entrenamiento le dan? ¿Qué tan difícil es en Nicaragua montarse con lo que existe como recurso humano? The thing that uh, we found here is that early on it's been very Hemos encontrado que es bastante fácil operar desde aquí. El gobierno ha sido un buen facilitador y, por ejemplo, nos han ayudado a encontrar la gente correcta. Ponemos anuncios en el periódico y encontramos muchos jóvenes ambiciosos buscando empleo. ¿Cuáles son los requerimientos? que ponen en los anuncios para un potencial empleado. Lo que queremos varía con la posición. Por ejemplo, para procesar datos necesitamos que sepan inglés, pero no necesariamente que lo hablen bien. Para interactuar, por supuesto, tienen que hablar muy bien. Y esos son más difíciles de encontrar en Nicaragua, aunque hay. ¿Hay algún tipo de base de datos o de gente que aplica y que alguien que los evalúa o ustedes los evalúan, ustedes mismos los entrevistan? Yo comencé a entrevistar a esta gente directamente. Uh, now I, I'm not too involved in the interview process. You know, Gustavo understands what we're looking for and, and the various people we're, we're looking to hire. Y ahora es nuestro uh, gerente. These these people largely we got from from newspaper ads, and so uh, you know some of Mucha the people de la gente, uh, uh, llegó a través de periódicos. Shocked us as we put an ad in the newspaper, a little ad for one day, and we'd get 150 resumes, and what we were shocked at was that people were largely overqualified for the positions we were. We were offering. En términos de inglés, en términos de... de, de Mucha de la gente que llegaba me sorprendía por lo sobrecalificada que eran en el aspecto académico. Pero es en la interacción en lo que se necesita desarrollar aquí más. Para que puedan hablar con más facilidad con la gente en los Estados Unidos. Uh -huh. Uh -huh. Los Estados Unidos y la barrera del lenguaje al final no es tan importante. Para mí es mucho más valioso una persona con buena educación que alguien que hable bien inglés. Pero el hablar bien inglés les hará más cotizado. And, uh, they were willing to do jobs they shouldn't be willing to do and that's really lo que estamos a, viendo es que hay mucha gente uh, muy bien educada y que están dispuestas a trabajar en oficios que no deberían so, but we're seeing that as y eso se debe en parte al hecho de que en Nicaragua no se ha integrado una economía global además que me imagino parte del atractivo de estar en estos países creo que lo mencionamos antes es el potencial del mercado hispano en los Estados Unidos no o sea que también necesitas personas bilingües, pero que puedan comunicarse con el, el mercado hispano al que tal vez una compañía le está vendiendo un producto. What we saw was is that again that, that Nicaragua had folks that were that were bilingual in the right two, or they were bilingual in the right two languages and it's a, it's a, obviously a very large market. And what we're finding is is that that the sort of Nicaraguan accent and culture pero con el acento latino hay más aceptación, ya que se han acostumbrado más. Con los acentos, parte del problema con la India era que había que reentrenar a los operadores, porque los clientes se irritaban cuando oían el acento y se daban cuenta que su llamada estaba siendo contestada al otro lado del mundo. Many people get very irritated and very upset uh, to get to be knowing that their phone is being their phone call is being shipped to India. En Nicaragua todavía no se han enfocado, nadie está aprovechando las oportunidades que puede estar trayendo el, la llegada de empresas como la tuya aquí a Nicaragua en términos de escuelas de inglés, capacitación de inglés, capacitación de comunicaciones, eh, incluso de bienes raíces. Eh, porque se necesitan, creo yo, edificios muy bien montados para ofrecer la, la tecnología, la seguridad que necesitan tus, tus negocios. 
Yeah, I think what we, what we saw and what you've seen in other countries, such as the Philippines and India, is where they actually have schools. Lo que hemos visto en países como Filipinas es que se ha desarrollado toda una industria de servicios para las empresas de este tipo. Culture and language schools in the Philippines and India. Escuela para gentes de esta industria, escuelas de lenguas, etc. And we're we're hoping to maybe participate in some of that and and and. Queremos participar en eso, en instalaciones. To help the progression of of the market here. Uh, so I think that that will develop into a, a big part of the outsourcing business here. As far as the facilities are concerned, what we saw when we decided to open our operation here was there wasn't. Cuando abrimos really operaciones, vimos que no había aquí so las we, instalaciones we adecuadas. And ended up renovating it and making it appropriate for our use. Y decidimos really comprar una propiedad we could, que renovamos. Uh, we could we could rent or or. Y la ajustamos or, a nuestras or, necesidades. No había Entonces, nada para nuestros eh, propósitos. Es que la gente no sabe, tal vez no lo hemos mencionado, que ustedes compraron el antiguo edificio de, de, las, de la embajada, ¿no? Y este, y este es un edificio que era un, era un bunker, pues, era una, una, una fortaleza con paredes de concreto de un metro, más de un metro, ¿no? Y, y una, toda una serie de telecomunicaciones. Sí, yeah, well, we first started by, building, by buying a building in Altamira and making that appropriate. Now, What we saw was is that primero compramos en Altamira facilities for these outsourcing companies that we knew were going to come here, and so I asked my general manager. I said, Gustavo. Luego viendo que venían otras compañías, le pregunté a mi gerente general si había algo que pudiéramos comprar para promover espacio. I said, Why don't you look around Managua? La gente va a venir porque aquí está el recurso humano, pero no hay oficinas apropiadas en donde instalarse. Y buscamos en Managua, incluso por algo no nuevo, algo construido que lo pudiéramos equipar bien para outsourcing. Y bromeando me dijo que la embajada estaba en venta. Nos tomó como un año. Pero la razón por la que compramos el edificio fue que estaba perfectamente situada para esta industria. But it's nice to have. Primero, por la seguridad que tiene el complejo. Tenemos un complejo de más de 40 mil metros cuadrados en murallado y además con la confiabilidad de las redes de energía que le preocupan tanto a todas las empresas que se mueven en Nicaragua. En confiabilidad en electricidad, en energía y en telecomunicaciones. ¿Eso a qué te refieres? Yes. Yeah. So what we did is the nice thing about the embassy property is it was connected to three power grids. So even when you have these. El embajada está conectada con tres redes de energía de diferentes sectores. And so there was always power to the embassy. In addition to that, entonces nunca está sin energía. Had put in six generators that had over a megawatt of backup. Y además el gobierno puso seis generadores que dan más de un mega de capacidad de emergencia. We call it the bunker. I don't know what it, it was really used for communication purposes, but it's a approximately. Además, el gobierno había construido un bunker para comunicaciones de aproximadamente 400 metros cuadrados y con paredes de más de un metro de concreto de ancho. So we're converting that. Para seguridad. It's not only not only security. Esto es sumamente apropiado para un centro de datos, por la seguridad. No es solo seguridad, pero es un lugar que no sufre durante un terremoto. Ni problemas de otros edificios. Todo con fibra hasta el lugar. Y ya tienen todo el equipo de enfriamiento que uno necesita para los servidores y grandes computadoras centrales, que son claves. Uh, is going in the first building. King King S. Uh, it's a company called Cytel, which is already has operations here. Nuestro primer inquilino escogió el primer edificio donde estaba la recepción. Es Cytel, un centro de contacto con operaciones en Nicaragua en Invercasa, pero porque no tenía opciones donde ir. La mayoría de los call centers. ¿Por qué no? Porque hay varios call centers. 
No quieren estar en torres de edificios, y aunque Invercasa es un edificio bonito, no es totalmente apropiado para un call center. Como dice el dicho, el tuerto es rey en tierra de ciegos. Era el único edificio disponible. La mayoría en el mundo buscaban edificios de uno o dos pisos. No quieren que sus empleados pasen mucho tiempo en elevadores. Que haya mucho estacionamiento. Para unas 500 personas se necesitan probablemente unos 200 estacionamientos. Y entre más prospere este negocio y más gente llegue a Ibercasa y esta gente gane más dinero, todos compran carros. La otra cosa que es muy importante en estos días en la economía global es mantener baja la rotación y el ausentismo de tus empleados. Es la cosa más importante porque entrenar a esa persona para hacer ese trabajo es un trabajo muy expensivo. El entrenamiento es lo más caro de una empresa. Así que estamos poniendo una guardería, una cafetería, un área de piscina que ya estaba ahí para que los empleados tengan oportunidades de distraerse y puedan estar ahí más tiempo a gusto. Hay muchas mujeres que necesitan guardería. Eh, un instituto, un centro para enseñar inglés. Well, I think that, that, aquí that, aquí, that's something we're looking at very carefully. Estamos explorando uh, abrir un centro de lenguaje y aunque no sabemos quickly, mucho, so estamos investigando. We're, we're looking to see if we can get some support to do that and have some work with some people to help put that type of facility there because it would very much uh, Queremos trabajar con cierta gente type of operation here porque in se necesita en Nicaragua y ayudará a esta industria a crecer más rápidamente. Bueno, Chris, te agradecemos muchísimo tu tiempo y estoy seguro. Vamos a estar hablando ahora con un grupo de, de expertos sobre este tema para profundizar los temas, eh, los, las cosas que hemos mencionado aquí. Hay, hay tanto, pero está creciendo esto y, y, y bueno, te decíamos éxito en lo que estás haciendo en Nicaragua. Bueno, muchísimas gracias por venir, gracias por todo y mucha suerte. Ok, gracias. Entonces, y ustedes no se vayan, ya regresamos con un panel de expertos y, y eh, personas, actores de esta industria para discutir temas un poco más eh, desde un punto de vista eh, a, a fondo, ¿no? De, de regresamos, no se vayan. Bueno, hemos estado hablando sobre los call centers y la oportunidad de inversión que representan, dónde estamos en desarrollo y, por supuesto, pues la, 